சொந்தம் எது சொந்தம் அம்மா இப்ப எங்க தங்கிருக்க பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவ இந்த வச்சுக்க கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சத்யா இப்ப செலவுக்கு என்கிட்ட பணம் இருக்கு தேவைப்படும் போது நானே உங்ககிட்ட வந்து கேக்குறேன் அப்ப கூடு ஓகே அம்மா நீ எங்க தங்கிருக்கேன்னு சொல்லவே இல்லையே டீ நகர்ல இருக்கிற லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல சேஃப்டியா தான் தங்கிருக்கேன் சத்யா டோன்ட் வரி ஓகே மொழி நீ தனியா வர தனியா போற கேட்டா லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல தங்கிருக்கேன்னு சொல்றேன் உன் விஷயத்துல எல்லாமே சஸ்பென்ஸா இருக்கு மொழி என்னால உன புரிஞ்சிக்கவே முடியல உன்னால மட்டும் இல்ல சத்யா இந்த உலகத்துல என்ன யாராலுமே புரிஞ்சிக்க முடியாது நான் ஒரு புரியாத புதிர் ஓகே பாய் குட் நைட் குட் நைட் நான் வரேன் சைக்கிள <laughs> வெட்லாச்சாரியம் படம் மாதிரி இருக்குது நமக்கே கூடு விட்டு கூடு பாரு ஜிம்கானா வேலை காட்டுறாளா இது மோலி தானா இல்லை அவளை மாதிரி இருக்கிற வேற ஒரு பொண்ணா குழப்பம் என்னமா தமிழரசி நீ இந்த மாதிரி ராத்திரியில தனியா சுத்திட்டு வரியே உனக்கு பயமா இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சாரி டீச்சர் என் ஃப்ரெண்ட் சத்யாவோட வெளியில போயிருந்தேன் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு நீ எங்க போன யாரோட போனேன்னு நான் கேட்க மாட்டேம்மா நீ நெருப்புன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல உன்னை யாராலையும் நெருங்க முடியாது ஆனா இந்த வயசுல எதையுமே ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசித்து செஞ்சா நல்லது கெட்டது நீ புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்ல டீச்சர் ஒரே சிந்தனை அந்த சிவசங்கரன் பிள்ளைய நான் பழி வாங்கணும் அதை தவிர எனக்கு வேற எந்த நினைப்பும் இல்ல அதுவும் இல்லாம அந்த வீட்டுல இருந்தேன்னா என்னால எந்த போட முடியல அந்த வீட்டுல எனக்கு பிடிக்காத சில வேலைகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதனாலதான் அந்த வீட்டை விட்டு நான் வெளியில வந்துட்டேன் டீச்சர் நான் இங்க தங்கறது உங்களுக்கு சிரமமா இருந்தா சொல்லுங்க நான் வெளியில தங்கிக்கிறேன் நான் உன்னைய மகளா பாக்குறேன் அதுல உனக்கு நம்பிக்கை இருந்தா நீ எப்பவும் என் குடியே இங்கே இருக்கலாம் சாரி டீச்சர் நான் பொறந்ததுல இருந்தே யாரோட அன்பும் எனக்கு கிடைக்கல அதனாலதான் என்னவோ யாராச்சும் என் மேல உண்மையான அன்பு காட்டினா கூட என்னால் சீக்கிரமா ஜீர்ணிக்க முடியல அவசரப்பட்டு ஏதாச்சும் பேசிடுறேன் பரவாயில்லம்மா நான் கூட உனக்கு புரிஞ்சுக்காம சின்ன வயசுல உனக்கு சூடு வச்சு காயப்படுத்திட்டல நீங்க போட்ட சூடு கூட எப்பவோ ஆறி போச்சு ஆனா என் மனசுல அந்த சிவசங்கரன் ஏற்படுத்தின காயம் மட்டும் இன்னும் ஆறாம அப்படியே இருக்கு சிவசங்கரன் பிள்ளை ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஊரே பேசிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நீ ஒருத்தி மட்டும்தான் அவரை தப்பா பேசிட்டு இருக்க நோ டீச்சர் அந்த ஆள் பப்ளிக் லைஃப்ல தன்னை நல்லவரா காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு தனி மனுஷனா பார்க்கும் போது அந்த ஆள் மாதிரி கொடுமைக்காரனு உந்த உலகத்தை நீங்க பார்த்தே இருக்க முடியாது அவர் மட்டும் எங்க அம்மாவை நல்லா வச்சிருந்தாருனா இன்னைக்கு இந்த நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்காதே சிவசங்கரன் பிள்ளை நீ சொல்ற அளவுக்கா கொடுமைக்காரர் நடந்துகிட்டாரு ஆமா டீச்சர் அதனாலதான் எங்க அம்மா அவரை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தர கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதா போச்சு 
அப்போ சிவசங்கரம் பிள்ளை உங்க அப்பா இல்லையா இல்ல டீச்சர் எங்க அம்மா சிவசங்கரனை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தர கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களே அவருக்கு பிறந்தவ தானா என்னம்மா உன் கதை ஒரு மர்மமாவே இருக்கு ஆமா டீச்சர் என் கதைய முழுசா கேட்டீங்கன்னா விக்ரமாதித்தன் கதையில வர மாதிரி புரியாத உறவா தான் இருக்கும் சரி தமிழரசி உன்கிட்ட நான் எதையாவது கேட்டா உடனே நான் வேற எங்கேயாவது போய் தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிடுவேன் இருந்தாலும் உன்னை என் மகன் மாதிரி பாக்குறதுனால கேக்குறேன் உன் வாழ்க்கைக்கு என்ன என்ன ஏன் பண்ணிருக்க என் லைஃப பத்தி நான் இன்னும் ஒன்றும் டிசைட் பண்ணல ஆனா எங்க அம்மாவோட பேங்க் லாக்கர் கீ மட்டும் உன்னை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அது எந்த பேங்க் லாக்கர் கீ அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அதை முதல்ல நான் தேடி கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் என் லைஃப பத்தி நான் டிசைட் பண்ணணும் ஒரு <laughs> 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 போயிட்டா <laughs> நம்ம வேலையை பாக்குறதை விட்டுட்டு அவளை பார்த்தேன் இவளை பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அவளை பத்தி உனக்கு தெரியாது அவ சாதாரண ஆள் இல்ல சகுனிக்கு அக்கா சாணிக்கு எனக்கு தங்க ஒரு குடும்பத்துல காலை வச்சு அந்த குடும்பத்தை ரெண்டா பிரிச்சு அதை வீதி கொண்டு வந்துருவா அதை நினைச்சாதான் எனக்கு பயமா இருக்கு அதுவும் இப்ப நம்ம அத்தான் வீட்டுல காலனி எடுத்து வைக்க போற நேரத்துல அத்தானுக்கும் ஒரு சொத்துக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதான் மனசுக்கு இருந்து டபால் டபால் அடிச்சுக்குது நீங்க சொல்றதுல கரெக்டு தான் ஆனா உங்க அத்தா அந்த மோடி சொன்ன மாதிரி மீனாட்சிங்கிற வார்த்தையை கிட்டது ஏன் பயப்படணும் தெரியலையே அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு தான் பயோஸ்கோப் மாதிரி எங்கிட்டையும் அத்தான் கிட்டையும் அவன் ஃபிலிம் காட்டிட்டு இருக்கிறான் அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சது அவளை தண்ணி காட்டிடுவேனே சொக்கா நடாது கணேசனுக்கு வந்த சோதனை சோதனையும் இல்ல வேதனையும் இல்ல இருட்டுக்குள்ள யாரையோ பாத்துட்டு வந்து அவ தான் மோலின்னு குழம்பி போயிருக்கீங்க நான் சொல்றத கேளுங்க சொல்லு கேக்குறேன் பெரியவரோட விஷயம் ஏதோ மோலி கிட்ட மாட்டு அதனாலதான் பெரியவர் மோலியை பார்த்து பயப்படுறாருன்னு நினைக்கிறேன் இதை பாருங்க பெரியவர் வீட்டுக்கு போனோமா பூமுடிப்ப பத்தி பேசணுமான்னு மட்டும் இருங்க முதல்ல காயத்ரியோட கல்யாணம் நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்பா அம்மா சொல்ற மாதிரி கேட்டு நடங்களேன் கரெக்ட் என் பொண்ணே சொல்லிட்டா இனிமே மத்த பேச்சு மூச்சு எதுவும் கிடையாது கல்யாண விஷயத்த முடிச்சுட்டு தான் மறு பேச்சு ஆனா இந்த மோலி அப்பா நீங்க இன்னும் ஏன் அந்த மோலியே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அவளை மறங்க நானும் தான் சுடிதார் போட்டுட்டு ராத்திரியில் தூரத்துல இருந்து பார்த்தா மோலி மாதிரி தெரிவேன் சுடிதார் போட்ட பொண்ணுங்க எல்லாம் மோலி ஆயிடுமா அவளை நினைச்சிட்டு என் விஷயத்த கோட்டை விட்டுறாதீங்க மோலியா நான் மறந்துட்டேன் அவள் இல்லை வரமாட்டாள் ஆனா இந்த மோலி ஒற்றையாக <laughs> 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 ஹ 
குட் மார்னிங் சார் எஸ் குட் மார்னிங் உட்காருங்க என்ன மேடம் சொல்லுங்க சார் என் பேர் தமிழரசி என்னோட வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி எங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க சாகரத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு பேங்க் லாக்கர் கீ கொடுத்தாங்க ஆனா அது எந்த பேங்க் லாக்கர் கீன்னு எனக்கு சொல்லவும் இல்ல அந்த சூழ்நிலை எனக்கு கேட்கவும் தோணல ஒரு சின்ன ஹெல்ப் சார் சொல்லுமா இந்த லாக்கர் கீ உங்க பேங்க் சம்பந்தப்பட்டதான்னு கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ண சொல்ல முடியுமா அந்த கீ கொடுங்க சாரி மேடம் இந்த கீ எங்க பேங்க் சம்பந்தமானது இல்ல நீங்க வேற பேங்க்ல வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்களே ஓகே थैंक यू வெல்கம் வா பிரபா லண்டன்ல குளுக்கு ಜಾஸ்தியா இருக்கும் டைம் கிடைக்கும் போது உள்ள Dresses எல்லாம் பர்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தற ஆமாப்பா நானே கேக்கணும்னு இருந்தேன் நல்ல வேளை நீங்களே சொல்லிட்டீங்க கேனே சார் நீ கூட போயிட்டு வந்தற லண்டனுக்கா கடைக்கு போ சொன்னேடா எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் இன்ன ஒரு 50000 ரூபாய் கொடுங்க மேல ஆச்சுனா நான் போட்டுக்கறேன் பேலன்ஸும் உங்ககிட்ட அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் 50000 என்ன லட்சம் ரூபாய் கேனா வாங்கி கூட ஓ மாப்ள தானே இல்ல அவ்வளவு தேவ இல்ல ஒரு 5000 ரூபாய் போதும் 5000 போறமா போறேன்பா அதுக்கு மேல தேவைப்பட்டா நான் லண்டன்ல வாங்குறேன் ஏங்க நானும் உங்களை எத்தனை வருஷமா என்னை எங்கேயாவது ஒரு வெளிநாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்கன்னு கேட்குறேன் ஒரு தடவையாவது கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறீங்களா கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா எப்பவும் வேலை வேலைன்னு இருக்கீங்க என்ன பண்ணுறது ஜானகி என் தொழில் அப்படி நான் கூட்டிகிட்டு போகட்டேன் என்ன கண்டிப்பாக பிரபா உன்னை கூட்டிகிட்டு போவான் டே நீயாவது என்னை கூட்டிகிட்டு போடா கண்டிப்பாக அப்பா அம்மா அண்ணி நீங்கள் எல்லாரையும் வேர்ல்ட் டூர் கூட்டு போகணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசைம்மா கவலையப்படாதீங்க நிச்சயம் ஒரு நாள் கூட்டு போகிறேன் மாப்பிள்ள என்ன மறந்துடாதீங்க இது வரைக்கும் பிளேனை கீழே தான் பார்த்துருக்குறேன் மேல ஏறி பாத்தது இல்ல गायत्री கல்யாணம் முடிச்சி பிறகு எனக்கு என்ன வேலை உலகம் சுற்றும் பாலை விட மாறட வேண்டியதுதான் சரிடா உன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு பணம் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டியா என்னடா முடிக்கிற பொண்ணை பெத்துட்டேனே தவிர அவளுக்காக நாலு காசு சேக்கணும் நினைக்கல தான் நீ நினைக்காட்டி என்ன நான் நினைச்சிட்டேடா என்ன தான் சொல்றீங்க அகிலா அகிலா தோரா மாமா என்ன மாமா இந்த கேஷ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேன் பாரு அதை எடுத்துட்டு வா கணேசா பொம்பளை பிள்ளைகளை பெற்றவன் அதுக்கு பேர் வச்சு செல்லமாக வளர்க்காம தரம் காணாதுரா அதுக்கு சேர்க்க வேண்டியது சேர்த்தாகணும் அப்போ தான் அவனோட வாழ்க்கை நல்ல விதமாக அமையும் ஏங்க அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவன் பிறந்ததுலேருந்தே இந்த செங்கல்பட்டு வீடு அந்த நிலத்தை பார்த்துக்கிறது அதான் தெரியும் நீங்கள் தான் இதெல்லாம் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் உங்கள் கையாலே கொடுமா கணேசா வாங்கிக்கடா இல்லை இல்லை மாமா அத்தை பெரியவங்க அவங்களே கொடுக்கட்டும் அத்தை நீங்களே கொடுத்துருங்க இத நீங்களே எங்கிட்ட கொடுத்து கொடுக்க சொல்லிருக்கலாம் இல்ல அவ வேற கொடுத்து நான் வேற இதெல்லாம் தேவையா இந்த டக்கனா நீ வெச்சு என்னடா அது गायत्री கல்யாணத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் 2 லட்சமா ஆமா गायत्री பெரிய மனுஷன் ஆன உடனே பேங்க்ல அவ பேர்ல கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு வச்சேன் அது இன்னைக்கு 2 லட்சமா மெச்சூர் ஆயிருக்கு ஏதோ நீ பிரபாவ மாப்ளை ஃபிக்ஸ் பண்ணால அது கொடுத்தா நினைச்சுகாத இவன் இல்லாம வேற ஒரு மாப்ளை நீ ஃபிக்ஸ் பண்றதாலும் गायत्री காக நான் செஞ்சு தான் இருப்பேன் நானே என் பொண்ணை பத்தி கவலைப்படல நீங்க உங்க மாமா உதவி பண்றதுனா நாலு பேருக்கு தெரியாத அளவுக்கு தாண்டா பண்ணுவார் எப்பவும் பரவாயில்லையே இந்த வீட்டில் மாமாக்கு நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு வாங்க நீசா மாமா நல்லா இருக்கீங்களா உட்காருங்க என்ன விஷயம்ப்பா நம்ம காயத்ரிக்கும் பிரபாவுக்கும் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு முன்னால் பூ முடிப்பு பண்ணலான்னு இருக்கோம் அதான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் தெரியும்ப்பா நேற்று தான் ஜானகியும் மாப்பிள்ளையும் வந்து சொல்லிட்டு போனீங்க அம்மா பூ முடிப்புக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் என் பேரனுக்கும் பேத்திக்கும் கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்க நிச்சயமாக வருவேன் அம்மா அத்தான் கல்யாண விஷயமா ஏதாவது சொன்னாரா மாப்பிள்ளை வந்து எல்லா விவரமும் சொல்லிட்டு போனார் காயத்ரிக்கும் பிரபாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா இருக்க போறாங்க நீ கவலைப்படாம கல்யாணத்தை முடிப்பா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் நீங்க தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இருங்க ஆண்ட உன் அருளால எல்லாம் நல்லபடியா முடியும் என் குழந்தைங்க எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க அப்ப நாங்க வரேமா முத முத எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமாண்ணே ரொம்ப நாளா செங்கல்பட்டுலயே இருந்துட்டோம் 
இப்பதான் சென்னைக்கு வந்து செட்டில் ஆயிருக்கும் அதனாலதான் அவ்வளவுதான் வந்து பார்க்க முடியல ஒருத்தர ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு நேரம்னு ஒன்னு அமையணும்ல கரெக்டா சொன்னீங்கண்ணே இப்பதான் என் குடும்பத்துக்கு நல்ல காலம் பிறந்திருக்கு பிரபாவுக்கும் என் பொண்ணு காயத்திரிக்கும் கல்யாணம் பண்ணலான்னு அக்காவும் அத்தானும் முடிவு எடுத்திருக்காங்க அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபா தம்பி ரொம்ப தன்மையான புள்ள அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்க பொண்ணு காயத்ரி ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு தெரியும் அதனாலதான் முதல் முதல்ல இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலாம்னு வந்தோம் கல்யாணத்தை எப்ப வச்சுக்கிறத முடிவு பண்ணிருக்கீங்க மாப்பிள்ளை ஃபாரின் போறாரு ஃபாரின் போயிட்டு வந்த பிறகு தான் கல்யாணம் அதுக்கு முன்னால ஒரு ஒப்பு தாம்பலம் பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை உறுதிப்படுத்திக்கிறோம் நீங்க குடும்பத்தோட வந்து எங்க பொண்ண வாழ்த்தணும் அப்பதான் எங்களுக்கு சந்தோஷமாவும் இருக்கும் பெருமையாவும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நாங்க ஒண்ணும் பெரிய ஆளுங்க இல்ல இருந்தாலும் கண்டிப்பா வருவோம் அதுக்கு சொல்ல என்ன பர்சனலாவே எனக்கு உங்க ஃபேமிலி ரொம்ப பிடிக்கும் கௌரிக்கு என் பொண்ணை கட்டித்தான் கேட்ட போது நாங்க முடியாதுன்ட்டோம் ஆனா நீங்க பெரிய மனசு பண்ணி உங்க பொண்ணு அகிலாவ கட்டி தந்திருக்கீங்க உங்க பொண்ணு அந்த வீட்டுக்கு போன உடனேயே கௌரிக்கு குணமாயி நல்ல நிலைக்கு வந்துட்டாரு அதுக்கெல்லாம் காரணம் உங்க நல்ல மனசு தான் எங்க பொண்ணு அந்த வீட்டுக்கு போன பிறகு உங்க பொண்ணு தான் எங்க பொண்ணுக்கு வஞ்சிக்கணும் உங்க பொண்ண பத்தி எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனால மூத்த மருமக எப்படி இருப்பாளோங்கிற பயமே எங்களுக்கு இல்ல எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் தைரியமா நடத்துங்க நடக்குங்க இல்ல நடத்தி தரீங்க கொஞ்சம் இருங்க நீங்க ரொம்ப எளிமையா இருக்கீங்க உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உட்காருங்க காஃபி கிஃபி சாப்பிட்டு போலாம் எல்லார வீட்லயும் காஃபி டீ சாப்பிட்டு வயலுக்கு குப்பை தொட்டி கணக்கா இருக்கு மன்னிச்சுக்கீங்க வாங்க மாமி இப்பதான் அகிலா மாமியாரோட தம்பியும் அவரு சம்சாரமும் வந்துட்டு போனாங்க பாத்தேன் பாத்தேன் பட்டு புடவை எல்லாம் கட்டிண்டு தட்டு நிறைய பழம் பூ எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தா ஏதோ நல்ல செய்தி சொல்ல வந்திருக்கான் தான் நான் வராம அங்கேயே இருந்துட்டேன் ஆமா மாமி நம்ம பிரபா தம்பிக்கும் அவங்க பொண்ணுக்கும் ஒப்பு தாம்பாலம்மா அதுதான் கூப்பிட வந்திருக்காங்க அப்படியா நீ எப்ப கிளம்புற நான் போல மாமி அவரை மட்டும் அனுப்பலான்னு இருக்கேன் சரியா போச்சு போ சம்பந்தி வீட்டுல நடக்கிற நல்ல காரியம் நீங்க ரெண்டு பேரும் போய்தான் ஆகணும் அப்பதான் மரியாதை இருக்கும் மரியாதை நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா பார்த்தாது மாமி நாம அந்த வீட்டுக்கு போனா வீட்டுக்கு வந்தவங்களை எப்படி நடத்தணுங்கிற மரியாதையும் அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா நீ கோவப்படுறது நியாயம் தாண்டி அதையே நினைச்சு வருத்தப்படக்கூடாது நம்ம பொண்ணு அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அவ என்ன பண்ணினாலும் நாம பொத்துன்னு தான் போகணும் ஓ மேல அநியாயமா பழிய போட்டாலே பொழுது விடிஞ்சதும் சாய வெளுத்துடுத்து பாத்தியா அங்க தாண்டி பகவான் நம்ம பக்கம் இருக்கான் நம்ம மனசால நல்லது நினைச்சா நல்லதே நடக்கும் கவலைப்படாம போயிட்டு வா இல்ல மாமி நீங்க ஆயிரம் தான் என்னால் அதை ஏற்றுக்க முடியல ஏன் மனசு வேதனைப்பட்டது எனக்கு தான் தெரியும் அகிலா வீட்டில் நடந்த அந்த அவமானத்துக்கு அப்புறம் எங்கேயும் போகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை தயவு செஞ்சு எனக்கு கட்டாயப்படுத்தாதீங்க தேனில் கல்லடி தாங்கிக் கொண்டே மீண்டும் 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 தாய்ப்பாள் 